cinco possíveis causas de câncer no pâncreas, que é um câncer conhecido por ser muito perigoso e um dos mais letais, causando mais de 450 mil mortes por ano no mundo inteiro e que está ficando cada vez mais comum. Então, o número de casos, a incidência, aumenta 1% ao ano desde os anos 90. E, após o diagnóstico da doença, a taxa de sobrevida em 5 anos é de apenas 11%. Ou seja, de cada 100 pessoas diagnosticadas com câncer no pâncreas, apenas 11 duram mais do que 5 anos. Então, hoje, nós vamos falar sobre 5 fatores que aumentam o risco de câncer do pâncreas e dar outras informações relevantes sobre essa doença tão grave e o que você pode fazer no seu dia a dia para se prevenir dessa doença. Então, o primeiro ponto aqui, eu quero falar como o câncer de pâncreas se desenvolve. Como todos os outros cânceres, as células sofrem mutação e começam a se multiplicar de forma desenfreada. Qual é a função do pâncreas? O pâncreas ajuda a digerir alimentos produzindo enzimas e também ajuda a controlar os níveis de açúcar no nosso sangue ao produzir a insulina. Então, questões genéticas, ambientais e comportamentais podem desencadear alterações nas células pancreáticas e causar câncer. Então, essas células podem se multiplicar, podem crescer de forma descontrolada e formar massas e tumores que podem ser benignos ou malignos. E o tipo mais frequente de câncer de pâncreas é o que a gente chama de adenocarcinoma de pâncreas. E vem aqui uma boa pergunta, uma pergunta relevante, que é por quanto tempo você pode ter câncer de pâncreas sem saber? É difícil diagnosticar essa doença no início, porque muitas vezes ela não traz sinais e sintomas. Então, o câncer de pâncreas costuma ser mais diagnosticado quando ele já se espalhou para outras partes do corpo ou quando já está mais avançado. Então, alguém pode passar décadas com esse tipo de câncer sem ter ideia, porque ele só é descoberto de forma precoce em apenas 10% a 20% dos casos. E é um câncer que, embora possa se desenvolver lentamente, ele é muito agressivo. Então, você conhece alguém que tem câncer do pâncreas? Escreve aí no chat, escreve nos comentários se você tem algum conhecido, se você tem algum parente que já tenha sofrido com essa doença. Me conta aí qual é a sua experiência com o câncer de pâncreas. A minha experiência com o câncer de pâncreas, eu não tive casos dessa doença na minha família, pelo menos até onde eu sei, mas nos tempos da faculdade, nos tempos que a gente ficava lá na enfermaria, acompanhando os pacientes internados, a gente via o quão grave, o quão dolorosa é essa doença que é assim, de dificílimo tratamento e de mau prognóstico. Então, pessoal, se você tem histórico familiar de câncer de pâncreas, principalmente pais, irmãos ou filhos, você tem maior risco. Então, se você tiver algum parente com essa doença, você tem que prestar atenção. Mas ter um caso prévio na família não significa que você vai ter câncer de pâncreas. Só que é bom ficar atento para não deixar que o diagnóstico se atrase. E, mesmo que você não tenha casos na família, isso não significa que você não vai ter a doença. Então, de qualquer forma, você precisa se atentar e também prestar atenção e tomar as medidas que você pode tomar para reduzir a chance de desenvolver essa doença. Então, café causa câncer de pâncreas? O que vocês acham? O que você que está me assistindo aí agora acha? Você acha que o café aumenta o risco de câncer de pâncreas ou o café reduz o risco de câncer de pâncreas? Escreve no chat, escreve nos comentários a sua opinião, porque, pessoal, na ciência, as informações, elas muitas vezes são divergentes. Então, eu posso ter um artigo dizendo que o café aumentou o risco de câncer de pâncreas, e aí eu posso ter um outro artigo onde o café não aumentou o risco de câncer de pâncreas, onde o café reduziu o risco de câncer de pâncreas. Então, se você quiser saber essa resposta, curta esse vídeo, dá o joinha, deixa o seu like nesse vídeo aqui, se você quiser que eu responda qual é a relação câncer de pâncreas com o café. Então, se você quiser saber, deixa sua curtida, porque, além disso, você também vai ajudar outras pessoas a descobrirem a resposta para essa pergunta. Então, pessoal, café causa ou não causa 
câncer de pâncreas. Aí que tá, é aquilo. Alguns estudos dizem que pode causar, outros estudos dizem que parece proteger por conta dos antioxidantes, por conta das propriedades anti-inflamatórias e eu tendo a acreditar que provavelmente o café é mais protetor do câncer de pâncreas do que causador do câncer de pâncreas, desde que você não consuma o café com açúcar, obviamente. Então, pessoal, foi o que eu falei. Os estudos, as informações, elas são conflitantes. Qual é a minha opinião com base nessas informações conflitantes? Eu acredito que ou o café protege um pouco o câncer por conta das substâncias presentes nele, que são substâncias anti-inflamatórias e antioxidantes, que, na maior parte dos casos, sim, protege contra variados tipos de câncer, ou ele realmente não tem qualquer influência no surgimento dessa doença. Agora, eu não acredito que o café seja um fator de risco para desenvolver o câncer de pâncreas. Então, pessoal, pode tomar o seu cafezinho mais cuidado com o açúcar, porque o açúcar, sim, e eu vou te mostrar daqui a pouco, ele sim pode aumentar o seu risco de câncer de pâncreas. Então, pessoal, vamos falar aqui de cinco fatores modificáveis do câncer de pâncreas, ou seja, fatores que aumentam o risco dessa doença que você pode modificar, que você pode agir de modo a expulsar esses fatores da sua vida. Vamos lá? Quinto fator, consumo de tabaco. Fumar é um dos principais fatores de risco dessa doença. Por quê? O cigarro tem produtos químicos, tem toxinas cancerígenas que vão prejudicar o seu organismo como um todo e cerca de 25% dos casos de câncer do pâncreas estão associados ao ato de fumar. Quarto fator que você pode modificar, sobrepeso. Por quê? Sobrepeso e obesidade são condições que geram inflamação crônica, que aumenta o risco de câncer. Além disso, se você tem tecido adiposo em excesso, ou seja, muita gordura, isso faz com que haja um aumento de hormônios, como a insulina e o estrogênio, que estão também associados ao maior risco dessa doença. E o sobrepeso também modifica a metabolização dos ácidos biliares, o que também contribui para o câncer. Terceiro fator modificável, diabetes, pessoal. Diabetes, na maior parte dos casos, é um fator modificável, porque é um fator que está diretamente relacionado ao estilo de vida. O pâncreas, ele ajuda o nosso corpo a controlar os níveis de açúcar por meio da produção de insulina. E se você tem diabetes, você tem uma condição chamada resistência à insulina. E essa resistência estimula o crescimento de células cancerígenas. Mais do que isso, o diabetes também danifica o tecido pancreático. E as alterações dos níveis de glicose, as alterações dos níveis de insulina, também favorecem o desenvolvimento do câncer. Segundo fator modificável, pancreatite crônica. Por quê? Na pancreatite crônica, ela pode causar cicatrização e fibrose, o que aumenta o risco de mutação, o que aumenta o risco da sua célula mudar o material genético dela para um material genético que não é benéfico. Além disso, pancreatite é uma inflamação crônica que altera o ambiente bioquímico do, do, do pâncreas, que está associada ao tabagismo, que está associada ao alcoolismo. Então, certas mutações genéticas da pancreatite crônica também podem aumentar o risco de câncer. E como que a gente pode controlar a pancreatite crônica? Interrompendo as causas dela, como álcool, tabaco, má alimentação. Primeiro fator modificável, exposição a químicos. Então evite inalar certos produtos e utilize máscaras se possível. Quais são os produtos? Hidrocarbonetos, policíclicos, aromáticos, presentes em removedores de manchas, limpadores de forno, evitar percloroetileno, presente em produtos de limpeza seco, álcoois, etoxilados, presentes em limpadores de vidro e limpadores de superfície, formaldeído, presente em desinfetante e alvejante, e o cloroforme, que é utilizado em produtos em geral. Então, esses são os cinco fatores de risco que a gente pode modificar, que a gente pode eliminar da nossa vida para se proteger do câncer. Agora, tem alguns fatores que a gente não pode eliminar que são os fatores não modificáveis. Quais são? Idade. Você não pode modificar sua idade. Então, o risco de câncer de pâncreas é maior após os 45 anos e a média de idade ao diagnóstico é de 70 anos. Segundo fator, sexo. Homens, não sabemos o motivo ainda, têm maior risco dessa doença. Terceiro fator, história familiar. Fatores genéticos, como síndrome de Lynch, pancreatite familiar, síndrome de peltz eggers são fatores que a gente não consegue mudar. Nossa genética, o que a gente herda dos nossos pais, na maior parte das vezes a gente não consegue mudar. E quarto fator de risco não modificável é a pancreatite crônica por mutação 
genética. Agora eu quero falar de quatro outros fatores que também podem estar associados ao câncer de pâncreas. Então, o primeiro é a dieta, que é um fator modificável. Então, a gente vê que carnes processadas, como os embutidos, linguiça, salsicha, presunto, mortadela, salame, peito de peru, isso aumenta o risco de câncer de pâncreas. Da mesma forma que o alto consumo de açúcar, que o alto consumo de carboidrato refinado, contribuem para o surgimento de diabetes. O que mais? Sedentarismo, porque está associado ao sobrepeso, está associado à obesidade, ao diabetes, também aumenta o câncer de pâncreas, alcoolismo e também algumas infecções. Pessoal, quem quer saber a prevenção aqui do câncer de pâncreas? Que tem algumas coisas que a gente pode fazer para reduzir bastante o risco de ter esse problema. Então, se você quiser saber as estratégias de prevenção, comenta aí, escreve no chat, escreve nos comentários e fala, doutor, quero saber as estratégias de prevenção. Quero saber como eu faço para me proteger do câncer de pâncreas. Vamos lá, a Vanderlei quer saber. A Vanderlei quer saber, pessoal, eu já vou adiantando aqui que a prevenção do... é as estratégias de prevenção do câncer de pâncreas são as mesmas estratégias de prevenção do câncer de intestino, do câncer de estômago, do infarto, do derrame. Então, pessoal, as estratégias de prevenção das doenças que nós temos hoje em dia, das doenças que mais matam hoje em dia, são as mesmas. Quem é que vai adivinhar qual é, qual é a estratégia de prevenção que serve para câncer de pâncreas, câncer de intestino, infarto, derrame? Quem é que sabe? O que, que a gente pode fazer? Vou dar uma dica, né? No nosso dia a dia, o que, que a gente pode fazer na nossa vida? No nosso dia a dia que vai reduzir o risco de nós desenvolvermos essas doenças. Ó, a Isilda Barros falou da alimentação. Não está errado. A alimentação é um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que prestar atenção, que ela vai sim nos ajudar a nos proteger das doenças. Agora, não é só a alimentação o que vai te proteger do câncer, do infarto, do derrame, é o estilo de vida saudável como um todo, incluindo a alimentação. Então, se você come bem, mas se você não faz atividade física, você vai estar tendo um fator de risco do câncer. Então, você tem que comer bem, fazer atividade física, manter um peso saudável, não beber, não fumar, dormir bem, controlar a sua ansiedade. E isso está, sim, associado a o maior risco de você desenvolver câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de intestino, tá bom? Infarto, derrame, pressão alta, diabetes, depressão, ansiedade. Então, tudo isso aqui, eu falei, alimentação, atividade física, manter peso saudável, não beber, não fumar, controlar estresse, dormir bem, tudo isso vai ser fundamental para você se proteger de praticamente tudo todas as doenças que nós temos. E se você não consegue se proteger de todas, porque as doenças infecciosas realmente, é, elas não vão ter a transmissão influenciada, tão influenciada por esses fatores, mas elas vão ter o prognóstico influenciado por esses fatores. Então vamos pegar aqui um exemplo. Se duas pessoas pegam dengue, tá? Uma pessoa que pega dengue, elas têm a mesma idade. Vamos botar aí que elas têm 60 anos, tá bom? Uma pessoa de 60 anos pegou dengue, ela come bem, ela está no peso, ela faz atividade física, ela bebe água, ela não tem pressão alta, não tem diabetes, não toma remédio para nada. Então, essa é a pessoa número um que pegou dengue. E a pessoa número dois que pegou dengue, ela é o contrário. Ela está acima do peso, ela não faz atividade física, ela fuma, ela bebe, ela não bebe água, ela vive estressada, tem pressão alta, tem diabetes, colesterol nas alturas. Quem tem mais chance de morrer de dengue? A pessoa de 60 anos que tem uma vida saudável ou a pessoa de 60 anos que não tem uma vida saudável? O que, que você acha? Os dois podem morrer de dengue? Claro. Agora, quem tem mais chance de morrer de dengue? Pessoal, é óbvio que quem tem mais chance de morrer é a pessoa que não se cuida. Então, é aquilo. O estilo de vida ele pode não influenciar diretamente no contágio da doença, na transmissão da doença mais infecciosa, mas ele vai influenciar com certeza no que a gente chama de prognóstico da doença, que é a chance da pessoa ter um desfecho bom ou um desfecho ruim. Então, se você quiser aprender como ter o melhor estilo de vida do mundo, com base em informações cientificamente comprovadas, eu recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Porque os hábitos contidos no livro vão te ajudar a se proteger do câncer de pâncreas, porque tem um capítulo de atividade física, um de alimentação, um de gerenciamento do estresse, um de sono, um de controle do álcool, um de controle do tabagismo. Então, pessoal, 
Clica agora aí, se você quiser, no primeiro link da descrição, se você quiser se proteger não só do câncer de mas de todos os outros tipos de câncer, do infarto, do derrame, da ansiedade, da depressão. Então, clica agora aí, primeiro link da descrição ou link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu código da longevidade